नमस्कार अपन सबाई के आज आो एक बार एर नायक क्लस रूम स्वागत जानी पार्थरज मिश्र शिक्षक अमर श्री रघुनाथ स्कूल हमार स्ने छात्र छात्री आजकल क्लस विषय की आलोचना करब ये विषयटी दशम एवं द्वश यूटी श्रेणी जन प्रचंड उपयोगी एक विषय तब दशम श्रेणी विषय की संक्षिप्त आकार आज द्वश श्रेणी विषय की विस्तृत आकार आज शुद्म दशम ए द्वश श्रेणी नय हायर एजुकेशने जरा जियोग्राफी नहीं पढ़ाशुना कर तरह क्योंकि सर्वक्षेत्रे आज के जो विषय आलोचना करब से विषय क्यों पढ़ते हैं प्रतिजोगितामूलक परीक्षाते विषय क्यों थे बार बार प्रश्न आसते देखा गया है विषय से ही कारण सब दिक्कत के प्रचंड गुरुत्वपूर्ण और से कारण सिद्धांत तो नहीं आज के जो विषय आलोचना करब जार नाम हे जेट वायु प्रवाह जेट स्ट्रीम ये जेट वायु प्रवाह क्लसटा के भागे भाग कर आलोचना करब आज की हे प्रथम क्लस हमें दुटो क्लस करब जेट स्ट्रीम आज के प्रथम क्लस आलोचना करब जेट स्ट्रीम संज्ञा जेट स्ट्रीम कि आविष्कृत हल जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम वैशिष्ट्यगुल जेट स्ट्रीम के कय भागे भाग करते बेसिक जिनगू जी प्रथम जिने क्यों जेट स्ट्रीम संगे हमारे मौसुमी वायु सम्पर्क कि वायुमंडल विभिन्न धरण घटनार संगे जेट स्ट्रीम सम्पर्क कि जेट स्ट्रीम गुरुत्व कत खानी एवं सर्वोपरि जेट स्ट्रीम जो जीवन चक्र आपके बोली इंडेक्स सैकेल ये जेट स्ट्रीम जीवन चक्रटाओ क्यों बुझते पर आज के क्लसटा भलोक बुझे नीते आज के क्लसटा जेट स्ट्रीम प्राथमिक क्लस एवं आगामी दिन जो क्लसटा करब से जेट स्ट्रीम आसले विश्लेषणमूलक क्लस फले आज के क्लसटा भलोक ना बुझते पर आगामी दिन क्लसटा भलोक बोझा जा तई हमार स्ने छात्र छात्री का निर्देश तुम्हारा क्यों आज के क्लसटा भलोक बुझे नार चेषा करो विशेषकर द्वश श्रेणी छात्र छात्री दशम श्रेणी जेट स्ट्रीम खूब बेसि नहीं मौसुमी वायु संगे जेट स्ट्रीम सम्पर्क परीक्षा दशम श्रेणी पढ़े से ही जो दशम श्रेणी वायुमंडल अध्याय आलोचनार समय ये क्लसटा तुम्हारे कर प्रथम शुरू करा जा प्रथम जो आलोचना करब बोले जेट स्ट्रीम संज्ञा जेट स्ट्रीम का बोलब हाँ एक संगे बोले रखी हमें क्योंकि बोरे एम भाव क्लसटा के उपस्थापन करार चेषा कर बोर्ड मध्य जो विषय वस्तुगुल लेखा आई विषय वस्तुगुल खत नोट डाउन करा जाए क्यों हमार संिप्त आकारे पुरो विषय सम्पर्क एक सम्पूर्ण धारणा तैरी जाए आजकल क्लस सम्पर्क तई सकल का मिलित भावे अनुरोध करब अपारा क्यों हमारे भिडियोगल कमेंट बक्से जे गूगल ड्राइवर लिंक देना था लिंकटा थे अपनारा क्यों खत बोर्ड जा विषय लेखा आज से नोट डाउन कर नतुबा प्रिंट आउट कर विषय परमानेंटलि थे जाए एखे प्रथम जो आलोचना कर जेट वायु संज्ञा जेट वायु का बोले जेट वायु बोलते बुझी से प्रधानत उपक्रांत उच्चचाप और मेरुवृत्त प्रदेश निम्नचाप बलर ऊपर को जैगा वायुचाप बलय पढ़ार समय देखे दो जगते वायर निम्नचाप बलय स्थायी भाव सृष्टि हो पृथ्वी ओपर को जैगा एक हे कर्कट एवं मकर उच्चचाप बल एवं हे कर्कट एवं उपक्रांत उच्चचाप बल हे मेरुवृत्त प्रदेश निम्नचाप बल तेल मेरुवृत्त प्रदेश निम्नचाप बल और उपक्रांत उच्चचाप बल ट्रपोस्फियर ऊर्ध सीमाना ट्रपोस्फियर ऊर्ध सीमाना ओ दो स्थान ट्रपोस्फियर ऊर्ध सीमाना स्ट्राटोस्फियर निम्न अंशे ट्रपोस्फियर ऊर्ध सीमाना नतुबा स्ट्राटोस्फियर नीचे दिखे प्रधानतः नये बारो किलोमीटर उच्चत 
साधारण तो नौ थे के बारो किलोमीटर उच्चता है जे दीर्घो तरंगो विशिष्टो सोक्ति साली जियोस्ट्रोपिक बायु समोस्त्र रेखार समांतर वाले मूलों तो पश्चिम थे के पूर्व दिके प्रचंड आकाबा का पोथे संकीर्णो पोथे प्रवाहित होए ताके जेड बायु बोले संगर मुद्दे आमी चेष्टा करी ची प्रत्येक टा बोइसिस्टो के ढूँकिए दार आमी इस संगर टा एवं भावे उपस्था बोल कर चेष्टा कोची तुम्हारे जुन्नो जाते संगर टा जो दिया हम रा पूजन निते पारी बोइसिस्टो गुलो हमारे कैसे कुछ सहज बुद्धो हुए जाते आमी आवारो देखते बोल बो स्थान टा ट्रोपोस्फीयर के उर्दूसी बना है, जिधर ट्रोपोपो जाते हैं, बस ट्रेटोस्फीयर के निम्नोसी बना है। ताले स्थान टा बोल जाऊँ पृथ्वी पे कौन जाए करते? आ स्थान टा मैं आबारो बोल ची उपक्रम दूर चुचा बोले, एवं मेरु प्रित्तु प्रदेशे निम्न चाप बोले ओपोरे ट्रोपोपो जेल का ची, नौ इतने के � सोक्ति साली प्रचंड जोरालो प्रचंड गोदीबैग संपन्नो जियोस्ट्रोपिक बायो समोसनों ने खार समांतर आले हमरा समोसनों ने खा पढ़े चिया के समानों सुन्दर विशिष्ट स्थान गुलो के जो दिया हमरा एक काल्पनिक ने खा दी जो गुरी जी ने खा पकड़ा के समोसनों ने खा बोला है ऐसा किधर समोसनों ने खार मोटा मोटी वाले पूर्व दिक्कत के पश्चिम दिक्कत प्रभावित हो रहा है, किंतु सेटा स्थानीय जेट, ग्लोबल जेट, बाह जेटा सारा विश्व जुड़ी जेट बाई डे प्रभावित हो रहा है, सेटा किंतु मूलों तो पश्चिम दिक्कत पूर्व दिक्कत हो रहा है, ताये भी मूलों तो कदरा बावर कर ची, मूलों तो पश्चिम दिक्कत पूर्व दिक्कत प्रचंडो � एवं पत्र किंतु संकीर्णों बाटे पत्र किंतु खुद बेसी चौड़ा ना है संकीर्ण पते प्रवाही तो है एक और जो बात आस्था के बोल रहे हो जेड बायो तो जेड बायो ना जियोस्ट्रोपिक बायो एवं हाइड्रोस्ट्रोपिक बायो ए बायो टा ट्रोपोस्फीयर का उद्देश्य मना है बास ट्रोपोस्फीयर का निम्न उद्देश्य मना है और अंश रूपरे उर्ध्व आकाशे जे दीर्घो तरंगो विशिष्टो मीन्दार आकृति जुकतो प्रचंड गोतिशील एवं संकीर्णो पथे जे बायु प्रवाहित होय ताकि हमरा वो जेट बायु बोलूं ये बारे में आज ची ये जेट बायु टा आविष्कार वालों की कोरे अमरा जेट बायु टा आविष्कार ना के सोंगा टा किन्तु विस्तृत वाव में बार बार दोरे आमी रिपीट करो चेष्टा करला में इकार ने ये सोंगा ने जो दिया अपना पूजे नहीं आमादर किन्तु आर कोनो दीदा दोनों थाके ना बोझार क्षेत्रे ताई सोंगा टा तेरे बार बार रिपीटेडली बोले बोझार और चेष्टा कुच्छी आमी छोभी गुलो जोकर बैक्का कर बो इंदोनेशिया क्राकातो आगनियों गिरते जबकुन उग्रुत्पात होए तो खौन यही उग्रुत्पाते समय किंतु एक धरने उद्धार का से ऐसे कोम गोदशील बाता से संधान पाओगे चीन किंतु वही बाता से संपर्क के किंतु तो खौन स्पष्ट धरनों लाभ करा जाए ये पौर 19 कुड़ी साले एक जन जापानी आबोहबीद भद्रों के नाम वासापुरो ओहिसी वासा पुरु वही सी अबे टाम टा नाम टा मुनरक्ते बोल बो इन्हीं एक्चुअली आदिस करता वासा पुरु वही सी ये बहुत लोग जापानी एक जन आभो भी तीन ही किंतु माउंट फुजी अर्थात माउंट फुजी वाले फुजी हैं वहाँ जो आगे के लिए आचे तार का जो बिशेष बेलनोड़ी है ये बाता से रोस्तित तोटा प्रमाण प्रथ जर नाम हेनरिक सेलकॉफ हेनरिक सेलकॉफ ये नाम तो मुन्ना रखते बोल बो ये हेनरिक सेलकॉफ इन्हीं किंतु एक जन जर्मन अबोबी इन्हीं किंतु हम रे देख बो ऊर्ध्व का से यही बायोटी आविष्कार करें 
অর্থাৎ তার যে থিসিস পেপারে তিনি কিন্তু উল্লেখ করেন আবিষ্কার করেন প্রমাণ করেন এবং উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এম বেকেন নামে একজন অববিদ এই বাতাসের নাম করেন জেট বায়ু তার কারণ এটা কিন্তু স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে যে জেট বিমান চলে সেই জেট বিমানের যদি চলার পথে অনুকূলে এই বাতাসটা প্রবাহিত হয় ফলে জেট বিমান প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হতে পারে আর প্রতিকূলে হলে জেট বিমানের গতি মন্দীভূত হতে পারে এই কারণে জেট বিমান থেকে এই বায়ুর নামকরণ করেছেন এম বেকের নামে একজন আবহবিদ জেট বায়ু নাম তাহলে এইটা হচ্ছে জেট বায়ুর ইতিহাস এর বাইরে আমরা দেখেছি যে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ আমরা সবাই জানি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের ছয়ই আগস্ট এবং নয়ই আগস্ট আমেরিকা থেকে বোমারু বিমান জাপানের হিরোসীমা এবং নাগাসাকিতে দুটি পরমাণু বোমা ফেলে ওই দুটো শহরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং তার ফলে কিন্তু হিরোসীমা নাগাসাকি আজও সেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার দ্বারা জাপান আক্রান্ত হয়েছিল তখন কিন্তু আমেরিকা থেকে যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে জাপানে বোমা ফেলার জন্য বোমারু বিমানগুলো যাচ্ছিল তখন কিন্তু বোমারু বিমানগুলো জেট বায়ুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে তার গতিবেগ অনেকখানি কমে যাচ্ছিল এটা কিন্তু ওই পাইলটরাও লক্ষ্য করেছে আবার যখন বোমা ফেলে দেওয়ার পরে আবার ফিরে আসছে আমেরিকান বিমানগুলো জাপান থেকে আমেরিকার দিকে ফিরে আসছে তখন আবার বিমান প্রচণ্ড গতিবেগে এগোচ্ছে অর্থাৎ পেছন থেকে যেন কোনো বাতাস তাকে আরও দ্রুত বেরিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে অর্থাৎ যখন আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে বোমারু বিমান জাপানে বোমা ফেলতে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওই বাতাসটা বাধা দিচ্ছে বিমানের গতি গতিপথে প্রতিকূলভাবে বাধা দিচ্ছে আবার যখন ফিরে আসছে তখন কিন্তু ওই বাতাসটাই কিন্তু বিমানকে আরো বেশি করে গতিশীল করছে দ্রুত ফিরে আসতে সাহায্য করছে এটা কিন্তু তৎকালীন যারা বিমান চালক তারাও উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই কারণেই বোধ হয় এইরকম নামকরণ করা হয়েছে উনিশশো সালে বাতাসটির নাম জেট বায়ু যাই হোক এই বাতাসটা কিন্তু আজকের দিনে আবহ বিজ্ঞানের কাছে তথা আবহ বিজ্ঞানীদের কাছে গোটা পৃথিবীর সমস্ত আবহ বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় এখনো পর্যন্ত যতখানি জানা গেছে তার ভিত্তিতে আমরা সব কথাগুলো বলছি এখনো কিন্তু জেট বায়ু সম্পর্কে আমরা পরিপূর্ণ বা স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে পেরেছি এমনটা নয় এখনো বেশ কিছু গবেষণা বাকি যেটুকু গবেষণা করে জানা গেছে আজ পর্যন্ত সেই বিষয়গুলোই মূলত আমি ক্লাসে আলোচনা করে তোমাদেরকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবার আমি আসছি এই বাতাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমি যদি বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের এই বাতাস ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে সংজ্ঞা যখন পড়েছিলাম তখন আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়েছে এই ধারণাটা স্পষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো পড়বো যখন বিস্তার কতখানি জেট বায়ুর বিস্তার কতখানি না জেট বায়ুর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক হাজার কিলোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে আমরা বুঝতে পারছ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে এই ব্যাপারটাকে এইটা যদি এটা হয় এইটাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এইটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এইটা হচ্ছে এক হাজার কিলোমিটার ঠিক আছে দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার কিলোমিটার প্রস্থ কয়েক শ কিলোমিটার এবং বেদ কয়েক কিলোমিটার অর্থাৎ এর কিন্তু গোটা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ আমরা লক্ষ্য করব নির্দিষ্ট এলাকার ওপর দিয়ে এরপরে আমি আসছি প্রকৃতি প্রকৃতিটা আমরা অলরেডি বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞা পড়ার সময় পড়েছি আর একবার দেখে নেব আঁকা বাঁকা দ্যাট মিনস মেন্ডারিং ওয়ে সুদীর্ঘ মানে বিশাল লম্বা আমি বলেছি কয়েক হাজার কিলোমিটার লম্বা সংকীর্ণ সংকীর্ণ মানে তার বেদরা কিন্তু মাত্র কয়েক কিলোমিটার ফলে খুব বেদরা খুব চওড়া নয় তাই তার নাকি বলছি বলছি সংকীর্ণ এবং এটি একটি তাপীয় বায়ুপ্রবাহ তাপীয় বায়ুপ্রবাহ কেন বলা হচ্ছে না এটা একটু বুঝে নেওয়ার দরকার আছে আসলে আমাদের যে নিরক্ষীয় অঞ্চল এই নিরক্ষীয় অঞ্চল তথা ক্রান্তীয় অঞ্চল যেখানে সূর্য সারা বছর প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং আমরা দেখেছি ওই অংশের উষ্ণতা বেশি ওখানে উষ্ণমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে আর মেরু অঞ্চলে সূর্য একেবারে তীর্যকভাবে কিরণ দেয় তার ফলে মেরু অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডা এই যে দুটো ঘটনা ঘটে ফলে এই নিরক্ষীয় অঞ্চলের যে তাপ 
সেটা মেরু অঞ্চলের দিকে সঞ্চালিত হয় আর মেরু অঞ্চলের যে তীব্র শৈত্য সেটা নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে সঞ্চালিত হয় এই তাপীয় সঞ্চালনের ফলে কিন্তু পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা পৃথিবীর উত্তাপের সমতা এটা বজায় থাকে এই যে তাপীয় সঞ্চালন এই তাপীয় সঞ্চালনের ক্ষেত্রে জেট বায়ুর বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাই এটাকে আমরা বলছি তাপীয় বায়ু প্রবাহ এবারে আসছি এই তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে এটা কোথায় অবস্থিত জেট বায়ুটা কোন কোন জায়গায় দেখা যায় আমরা জেট বায়ু মূলত তিনটে জায়গায় দেখতে পাব একটা হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি যেখানে হচ্ছে আমরা আগেই বলেছিলাম যে সুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় অবস্থিত সেই পোর্শানে আরেকটা হচ্ছে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ অর্থাৎ যেখানে আমরা কর্কটি এবং মকরি উচ্চচাপ বলয় দেখেছিলাম সেই জায়গাতে আরেকটা হচ্ছে বারো থেকে পনেরো ডিগ্রি নর্থ অর্থাৎ যেটা যেখানে আমরা ওটা মূলত ক্রান্তি অঞ্চলের ভেতরে তাহলে এই যে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ এই অংশে যে জেট বায়ুটা অবস্থান করে তাকে বলা হয় পোলার জেট বা মেরুদেশীয় জেট বায়ু পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ যে জেট বায়ুটা প্রবাহিত হয় এটাকে বলা হচ্ছে উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেট আর বারো থেকে পনেরো ডিগ্রি নর্থ এই এলাকায় যে বাতাসটা প্রবাহিত হয় তাকে বলা হচ্ছে ক্রান্তীয় পুবালি জেট তাহলে এই দুটো জেট অর্থাৎ মেরুদেশীয় জেট এবং উপক্রান্তীয় জেট এই দুটো জেট কিন্তু পশ্চিমা জেট আর বারো থেকে পনেরো ডিগ্রি নর্থে যে জেট বায়ুটা প্রবাহিত হয় সেটা কিন্তু বেসিক্যালি পুবালি জেট পশ্চিমা জেট মানে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাবে পুবালি জেট মানে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আসবে কেন এটা বলছি না আমরা বায়ু প্রবাহ বলতে বুঝি যে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে অনুভূমিক হয়ে যেটা প্রবাহিত সেটা বায়ু প্রবাহ উলম্বভাবে প্রবাহিত হয়ে বায়ু স্রোত বলি তাহলে জেট বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে প্রবাহিত হয় ট্রপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্ব সীমানায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্ন সীমানায় ট্রপোপাজের কাছে প্রবাহিত হয় কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে প্রবাহিত হয় তাহলে এটা বায়ু প্রবাহ এটা বায়ু স্রোত নয় এটা বায়ু প্রবাহ দ্বিতীয়ত এটা তো বায়ু প্রবাহ বটেই বায়ু প্রবাহের নামকরণ আমরা করি কিভাবে না বাতাসটা যে দিক থেকে যেদিকে প্রবাহিত হয় বাতাসটা যেদিক থেকে আসে যদি বাতাসটা পশ্চিম দিক থেকে আসে পূর্ব দিকে যায় তাহলে তাকে পশ্চিম বায়ু বলবো আর বাতাসটা যদি পূর্ব দিক থেকে আসে পশ্চিম দিকে যায় তাকে আমরা বলবো পুবালি জেট তাহলে জেট বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে প্রবাহিত হয় ম্যাক্সিমাম জেট বায়ু প্রধান জেট বায়ু গ্লোবাল জেট বায়ু এগুলো কিন্তু সব পশ্চিমা জেট আমি এই জেট বায়ুকে পশ্চিমবায়ু অনেকে বলে আমরা কিন্তু নিয়ত বায়ু পড়ার সময় একটা পশ্চিম বায়ু পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু প্রবাহ নিয়ত বায়ুর মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম উত্তর গোলার্ধের নাম দক্ষিণ পশ্চিম দক্ষিণ গোলার্ধের নাম উত্তর পশ্চিম সেটাকে আমরা পশ্চিম বায়ু বলতাম আর এই বাতাসটা কিন্তু ওই নির্দিষ্ট স্থানে সেটাও কিন্তু পশ্চিম থেকে প্রবাহিত হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় তাই এদের নাম পশ্চিমা জেট বায়ু এবং এটাকেই বলছি আমরা গ্লোবাল জেট বায়ু আর এই জেট বায়ুগুলোকে বলছি লোকাল জেট বায়ু স্থানীয় জেট বায়ু তাহলে আমরা গ্লোবাল জেট বায়ু নিয়ে আলোচনা করব মূলত আজকে লোকাল জেট বায়ুগুলো নিয়ে আগামী দিন আলোচনা করা যাবে যাই হোক তাহলে মূল কথা আমি যেটা বলতে চাইছি এইগুলো পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত প্রশ্ন হচ্ছে কেন প্রবাহিত হয় পশ্চিম দিকে পূর্বে তার কারণ কিন্তু করিওলিস বল আমরা করিওলিস বল সম্পর্কে জানি যে আমাদের পৃথিবী যে প্রতিনিয়ত আবর্তন করছে সেই আবর্তন গতির ফলে পৃথিবীর উপরে যে সমস্ত গতিশীল বস্তু আছে সেটা বায়ু প্রবাহই হোক সমুদ্র স্রোতই হোক সেগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি তার গতি বিক্ষেপ ঘটে এই যে গতি বিক্ষেপ ঘটে এই গতি বিক্ষেপ যে ঘটার জন্য যে বলটা দায়ী সেই বলটাকে বলা হচ্ছে করিওলিস বল আর এই যে গতি বিক্ষেপটা ঘটে আমরা জানি উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে যেটা আমরা ফেরালের সূত্র বলেছিলাম নিহত বায়ুর ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কিন্তু এটা মনে রাখবো এখানে কিন্তু করিওলিস এফেক্ট আছে এবং করিওলিস এফেক্টের জন্যই কিন্তু বাতাসটা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় ছবি দিয়ে যখন ব্যাখ্যা করবো আমরা ওটা আরো ক্লিয়ার হবে তাহলে এবারে নেক্সট আসছি উচ্চতা উচ্চতা নয় থেকে বারো মিনিটের উচ্চতায় অবস্থান করে গতিবেগ একশো থেকে তিনশো কুড়ি কিলোমিটার পার আওয়ার 
আবার কখনো কখনো চারশো আশি কিলোমিটার পার হওয়ার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তীব্র গতিবেগ সম্পূর্ণ ওই শক্তিশালী কথা বলেছিলাম আমি এরপরে তবে মনে রাখতে হবে ঋতুভেদে এবং অক্ষাংশ ভেদে কিন্তু গতিবেগ পরিবর্তিত হয় শীতকালে জেট বায়ুর গতিবেগ বৃদ্ধি পায় গ্রীষ্মকালে জেট বায়ুর গতিবেগ হ্রাস পায় এবং এটাও দেখা গেছে শীতকালে জেট বায়ুর গতিবেগ গ্রীষ্মকালের জেট বায়ুর থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায় ফলে ঋতু ভেদে এবং অক্ষাংশ ভেদে জেট বায়ু পরিবর্তিত হয় আবার মেরু জেট দেশীয় জেটের গতিবেগ সব থেকে বেশি এবং ট্রপিক্যাল জেট যেটাকে বলছি আমরা তার পুবালি জেট যেটাকে বলছি তার গতিবেগ সবচেয়ে কম যাই হোক তাহলে ঋতুবেদ এবং অক্ষাংশ বেদ এটা পরিবর্তিত হয় প্রবাহের দিক প্রধানত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটু আগেই বললাম কোরিয়লিস বল তাপমাত্রার পার্থক্য এবং চাপ ঢাল সৃষ্টির জন্যই কিন্তু এই বাতাসটা ঊর্ধ্বাকাশে সৃষ্টি হয় আর ধারাবাহিক পরিবর্তন হচ্ছে জেট বায়ুর চারটি পর্বের একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র আছে এর জীবনচক্রটাকেই আমরা বলছি ইন্ডেক্স সাইকেল যেটা আগামী দিন আমি ক্লাসে আলোচনা করব এবং ওইটা আলোচনা করলেই তোমাদের কাছে ব্যাপারে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে জীবনচক্রটা ফলে জেট বায়ুর একটি জীবনচক্র আছে চারটে পর্বের বা চারটে ধাপের একটি জীবনচক্র আছে এইগুলোকে বলছি আমরা জেট বায়ুর বৈশিষ্ট্য ফলে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জানা হয়ে গেল এরপরে আছে জেট বায়ুর শ্রেণী বিভাগ জেট বায়ুকে আমরা কভাগে ভাগ করবো আমি আগেই বলেছি জেট বায়ু আমরা মূলত তিন প্রকার একটা মেরুদেশীয় পশ্চিমা জেট একটা উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেট আর একটা ক্রান্তীয় পুবালি জেট যেটা মেরুদেশীয় পশ্চিমা জেট সেটা হচ্ছে এইটা আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে মিয়েন্ডারিং ওয়েতে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছে মিয়েন্ডারিং ওয়েতে এটাকে বলছি পোলার জেট স্ট্রিম যেটা ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ উভয়গুলোতে দেখা যায় আমরা এই অংশে জানি যে সুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় অবস্থিত এই সুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় এটা সৃষ্টি হচ্ছে আর একটা যেটা উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেট যেটাকে আমরা বলছি সাব ট্রপিক্যাল জেট স্ট্রিম সাব ট্রপিক্যাল জেট স্ট্রিম পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নর্থ সেটাও কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আসছে কিন্তু ঢেউটা তরঙ্গটা আরও বড় হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফলে এটা কিন্তু তরঙ্গ দীর্ঘটা আরও বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটাকে বলছি উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেট আর ক্রান্তীয় পুবালি জেট যেটা বারো থেকে পনেরো ডিগ্রি নর্থ আমাদের ক্রান্তীয় অঞ্চলে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ একেবারে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতবর্ষের মাঝখান দিয়ে একেবারে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত যেটা প্রবাহিত হয় তাকে আমরা বলছি ট্রপিক্যাল জেট স্ট্রিম যেটা কিন্তু পুবালি জেট স্ট্রিম নামে পরিচিত ফলে তিরচিনগুলো আমি দিয়েছি যেটা পশ্চিমে জেট সেটা এদিকে যাচ্ছে যেটা পুবালি জেট সেটা এদিকে আসছে এইখান থেকে কিন্তু আমরা ছবিটা দেখে বুঝতে পারছি কোন জেট বায়ুটা কোথায় অবস্থিত এবারে আমি আসছি এর উৎপত্তির কারণটা ব্যাখ্যা করব এই ছবিটা থেকে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিকোষীয় সংবহন মডেল যেটা আমি কিন্তু আগে একটি ক্লাসে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি যদি কেউ সেই ভিডিওটা না দেখে থাকেন দয়া করে আমার প্লে লিস্ট থেকে এই ত্রিকোষীয় সংবহন মডেলটি দয়া করে দেখে নেবেন তাহলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে এই ত্রিকোষীয় সংবহন মডেল অনুসারে কি বলা হচ্ছে না আমাদের এই পৃথিবীতে তিনটে সেল আছে একটা হচ্ছে হ্যাডলি সেল একটা ফেরেল সেল একটা মেরু সেল এই তিনটে সেলের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যে তাপীয় প্রবাহ ঘটতে থাকে তাপীয় সঞ্চালন ঘটতে থাকে আমরা জিরো ডিগ্রি এটাকে বলছি এটাকে বলছি তিরিশ ডিগ্রি নর্থ এটাকে বলছি ষাট ডিগ্রি নর্থ এটাকে বলছি নব্বই ডিগ্রি নর্থ এবারে জিরো ডিগ্রি যেখানটা নিরক্ষীয় অঞ্চল আছে ওখানে আমরা জানি সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বেশি কিরণ দেয় ফলে এই অঞ্চলের জলবায়ুর পরিমাণও বেশি সূর্যের লম্ব কিরণও বেশি পড়ে স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চল উষ্ণতা বেশি এবং জলীবাসের পরিমাণ বেশি ফলে বাতাস গরম হয়ে হালকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায় ওপরে উঠে গিয়ে এই বাতাসটা কিন্তু ডিপ্লেটেড হয়ে যায় একটা উত্তর গোলার্ধের দিকে একটা দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে আমি দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে ছবিটা আঁকিনি আমি উত্তর গোলার্ধের ছবিটা শুধু এঁকেছি দক্ষিণ গোলার্ধের দিকেও কিন্তু ডিফ্লেক্টেড হয়ে যায় অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে ছবিটা আঁকি ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যাবে দক্ষিণ গোলার্ধের দিকেও এটা ডিফ্লেক্টেড হয়ে যায় এবারে আমি উত্তর গোলার্ধের ছবিটা শুধু এখানে দেখাচ্ছি এবারে এটা আমরা কি দেখব না যখন কর্কটীয় এবং মকরীয় এটা কর্কটীয় এবং এদিকে মকরীয় উচ্চচাপ বলয়ের কাছে উপক্রান্তি উচ্চচাপ বলয়ের কাছে যখন আসবে অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রি নর্থের কাছাকাছি যখন আসবে তখন কিন্তু এখানে দুটো ভিন্ন ধর্মী বাতাস এসে মিলিত হবে একটা বাতাস আসছে উষ্ণ এবং আর্দ্রবায়ু 
আরেকটা বাতাস কিন্তু ষাট ডিগ্রি নর্থ থেকে আসার জন্য তুলনামূলক সেই বাতাসটা কিন্তু ঠান্ডা মেরুদেশীয় অঞ্চল থেকে এই বাতাসটা আসছে এই বাতাসের তুলনামূলক ঠান্ডা আর এই বাতাসের তুলনামূলক গরম ফলে দুটো ভিন্ন ধর্মী বাতাসের মিলন ঘটছে কোথায় এই হ্যাডলি সেল এবং ফেরেল সেলের সংযোগস্থল এই হ্যাডলি সেল এবং ফেরেল সেলের সংযোগস্থলে যেখানে এই দুটো দুটো বাতাসের মিলন ঘটছে দুটো বিপরীত ধর্মী বাতাসের মিলন ঘটছে একটা উষ্ণ বাতাস একটা শীতল বাতাস একটা নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিক থেকে আসছে একটা মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলের দিক থেকে আসছে এই দুটো বাতাস এখানে মিলিত হওয়ার পর এখানে কিন্তু বাতাসটা নিম্নগামী হয়ে যাবে বাতাসটা নিম্নগামী হয়ে যায় বলেই এখানে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং এই জায়গাতে দুটো বিপরীত ধর্মী বাতাসের মিলনের ফলে এক ধরনের বাতাস সৃষ্টি হবে যে বাতাসটাকে আমরা বলছি জেট বায়ু এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে যাবে বেসিক্যালি আমি কিন্তু ছবিটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই ছবিটাকে ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু আমি কিন্তু পশ্চিমা যে জেট বায়ুটা যে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারবো আমার অবস্থানটা ক্রস সেকশন হিসাবে এখানটা আছে বলে আমি এদিকে দেখিয়েছি এটা উত্তর দিক দেখিয়েছি এটা ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাবে আর একটা জায়গাতে দুটো বায়ুর মিলন ঘটে দুটো বিপরীত ধর্মী বায়ুপুঞ্জের মিলন ঘটে সেটা কোনখানে সেটা হচ্ছে এই মেরুবৃত্ত প্রতিষ্ঠান নিম্নচাপ বলে এখানে আমরা কি দেখবো এখানে আমরা দেখবো যে মেরুবৃত্ত প্রতিষ্ঠান নিম্নচাপ বলে কিন্তু দুটো বাতাস এখানে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ হওয়ার জন্য ঊর্ধ্বগামী হবে ঊর্ধ্বগামী হয়ে একটা বাতাস মেরুর দিকে চলে যাবে একটা বাতাস আমাদের এই যাকে বলে তিরিশ ডিগ্রি নর্থ এই এলাকা থেকে আসবে অর্থাৎ উপক্রান্ত অঞ্চলের দিকে আসবে এখানেও দুটো বিপরীত দুটি বাতাস মিলনের ফলে এখানেও বাতাস কিন্তু ডাইভার্জ হয়ে যাবে এখানে বাতাস কনভার্জ হয়েছে এখানে বাতাস কিন্তু ডাইভার্জ হচ্ছে এখানে বাতাস কিন্তু পরস্পর সম্মিলিত হচ্ছিল ঊর্ধ্বাকাশে এখানে বাতাস কিন্তু ঊর্ধ্বাকাশে বিপরীত দিকে যাচ্ছে ফলে এখানে এক ধরনের বাতাস সৃষ্টি হবে যে বাতাসটার নাম জেট বায়ু এই জেট বায়ুটার নাম হচ্ছে পোলার জেট বায়ু বা পোলার জেট স্ট্রিম এটাও পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হবে এবং ট্রপাপলের কাছে প্রবাহিত হবে এই জেট বায়ুটার নাম হচ্ছে সাব ট্রপিক্যাল জেট স্ট্রিম এটাও পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হবে আর আমি যেটা দেখালাম যে বারো থেকে পনেরো ডিগ্রি নর্থের কাছাকাছি এখানে একটা ট্রপিক্যাল জেট স্ট্রিম তৈরি হবে যেটা পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে আসবে এটার নাম পুবালি জেট বায়ু সেটা আগামী দিন ক্লাসে মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে জেট বায়ুর সম্পর্ক আলোচনার সময় ছবি এঁকে আমি ব্যাখ্যা করে দেব তাহলে আমি আমার স্নেহের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে এটাই বলতে চাইছি যে আজকের যে ক্লাস যেটা কি জেট বায়ুর উপরে প্রাথমিক ক্লাস এই ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা নিশ্চিতভাবে আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে সেই সঙ্গে যে সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তি আমার ক্লাস দেখছেন আপনাদের যদি ক্লাসটা ভালো লাগে আপনারাও দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যারা সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী আপনারা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের ছাত্রদেরকে যদি আপনারা শেয়ার করেন ছাত্ররা উপকৃত হবে এই আশা রেখে সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার ক্লাস আজকে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ